വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസയാണിത് ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം അത് നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു സ്പൂൺ ഡാൾഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം അധികമായി പോകരുത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വറുത്ത് കോരുമ്പം ക്രിസ്പി ആയിരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് പോകും കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം അല്ലാതെ നല്ല ടമ്പറായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് ഒട്ടും വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ബൗൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ആറ് ഉരുളകൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പൊടീൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി വിതറിയ ശേഷം ഇത് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാടൊന്നും പരത്തിയെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പത്തിരീൻ്റെ വട്ടത്തിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ആറ് ബൗൾസും ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം കടയിൽ പോയി വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചപ്പാത്തി ചൂടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സമൂസ ഷീറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ആറെണ്ണം ഒരേപോലെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് തേച്ച് കൊടുത്തത് ബട്ടർ തേച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം പൊടി വെതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നുകൂടെ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിൽ അല്പം പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവനും ഇതേപോലെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടി വിതറി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അടുക്കി കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അല്പം പൊടി കൂടെ വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടില്ല ലെയർ ലെയറായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് പരന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പരത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യ
നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വലിയ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുറത്താണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കരിഞ്ഞ് പോവാതെ വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ അടർത്തിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അടിവശത്തുള്ള ഭാഗം ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ മുഴുവനും ഇതേപോലെ അടർത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ ആറ് ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നു പരത്തിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വേവിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഞാനിത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് അളവിൽ അളന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് വർഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നാല് വർഷം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ നടുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ മോഡലാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ഇതേപോലെ നടു മടക്കിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആറ് ചപ്പാത്തിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഷീറ്റാണ് കിട്ടിയത് കണ്ട നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സമൂസയ്ക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വലിയൊരു സവോള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഞാനിത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടതും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ചുമന്ന മുളകാണ് അത് എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മല്ലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷീറ്റാണിത് ഇതിട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ സമൂസക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും ഒരു ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലൂ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്നും ഇങ്ങനെ പശ രൂപത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മസാല നമ്മൾ ഉള്ളിയൊന്നും വാട്ടിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പച്ചയ്ക്കാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂസക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വാട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് മടുത്തല്ല
ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ കിടക്കാൻ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ വേണം നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും എണ്ണ കുടിക്കൂല കേട്ടോ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ സമൂസയ്ക്ക് സാധാരണ ഒരു സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനില്ല പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഞാനിവിടെ എല്ലാ സമൂസയും ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സമൂസ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഓവർ ചൂടാവരുത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഓവർ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടത് കഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ